హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు థిరు అకాడమీ ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ సెక్యూరిటీ గురించి తెలుసుకుందాము దానికి కోసం నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పని అనేసి అందులో నేను వచ్చేసి డిపెండెన్సీస్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ స్టార్టర్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ డేటా జేపీఏ ఎందుకంటే బ్యాక్ అండ్తో ఆరకెల్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి డేటా జేపీఏ డిపెండెన్సీ సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీ వెబ్ డిపెండెన్సీ ఓకే డెవ్ టూల్స్ స్ప్రింగ్ డెవ్ టూల్స్ డిపెండెన్సీ ఆరకిల్ ఎయిట్ డ్రైవర్ని తీసుకున్నాను ప్లస్ లంబోక్ డిపెండెన్సీని తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ డిపెండెన్సీస్ మనకి స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీది యాడ్ చేసాం కాబట్టి సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ టెస్ట్ డిపెండెన్సీ ప్లస్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్ట్ అవుట్ టెస్ట్ డిపెండెన్సీ మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి మనకి ఓకే పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ చూసేసాం కదండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ప్లస్ ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఓపెన్ ఏపీ డాక్యుమెంటేషన్ ట్యూటోరియల్ చేశాను కదండి సో అందులో యూస్ చేసిన అప్లికేషన్నే సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎన్టీటీ క్లాసు ప్రోడక్ట్ అని చెప్పని తీసుకున్నాను అందులో ప్రోడక్ట్ ఐడి ప్రోడక్ట్ నేము ప్రైస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాను సేమ్ రెపాజిటరీ అనేది ఈ విధంగా క్రియేట్ చేశాను సర్వీస్ లేయర్లో మనకు వచ్చేసి గెట్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ గెట్ ప్రోడక్ట్ బై ఐడి ఈ టూ మెథడ్స్ని తీసుకున్నాను కంట్రోలర్ లేయర్లో జస్ట్ సింపుల్ వెల్కమ్ అని చెప్పని అనేసి ఒక మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేశాను ఓకే ఇక్కడే ఒక స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ టూ వచ్చేసి ఫెచ్ బై ఐడి ఫెచ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్కి ఈ టూ మెథడ్స్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఓకే నేను ఎందుకు అవంతా మళ్ళీ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయడము కంట్రోలర్ లేయర్ సర్వీస్ లేయర్ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాము టైం వేస్ట్ ఎందుకు అని చెప్పనని వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది సో దానికోసం అని చెప్పనేసి నేను ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని కాపీ పేస్ట్ చేశాను ఎస్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ మీకు ఇందాక ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేసామనేది చూపించలేదు ఇవిగోండి ఈ ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేశాను నేను యాజువల్ మన పాత అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను అవే ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి మనకి పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీని ఒకటే యాడ్ చేశాను ఈ అప్లికేషన్ వరకు ఇంతవరకు ఓకే అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ కాబట్టి ఒకసారి కన్సోల్ చూడండి మీరు సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసాం కనుక మనకి సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అడుగుతుంది క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది మనం ఎలాంటివి ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్గా ఒక పాస్వర్డ్ని ప్రొవైడ్ చేసింది స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఓకే ఆ పాస్వర్డ్ని తీసుకుందాము యూజర్ అనేది ఏమొస్తుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఎస్ ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం అప్లికేషన్ని ఓకే హెచ్టిపి స్లాష్ లోకల్ హోస్ట్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో వస్తుంది యాంగ్లర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కదండి సో అందుకని వస్తుంది ఓకే సేమ్ మనది ఇది ఓకే ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో ప్రోడక్ట్ స్లాష్ ఫెచ్ ఆల్ ఓకే ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది చూసారా యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మనం ఎటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ వచ్చేసి యూజర్ అని చెప్పని అని తీసుకోవాలి పాస్వర్డ్ అనేది మనకి కన్సోల్లో వచ్చింది కదండి ఆ పాస్వర్డ్ని తీసుకోవాలి ఓకే సైన్ ఇన్ ఇక్కడ ఫెచ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది డీబీకి వెళ్ళి గెట్ చేసుకొని వచ్చి చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే డీబీలో కూడా సేమ్ రికార్డ్సే ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్లో ప్రోడక్ట్ క్లాస్ సారీ టేబుల్లో చూడండి ఫైవ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మనకి ఫైవ్ వచ్చాయి ఓకే సేమ్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్కి ఎలా అని చెప్పని అంటే సేమ్ ఫెచ్ ఆల్ ఫెచ్ బై ఐడి మనం మెథడ్ యూస్ చేసాం కదండి సేమ్ దానిలాగే హెచ్డిటిపి కోలన్ స్లాష్ స్లాష్ ఫెచ్ బై ఐడి ఒక్క నిమిషం ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో స్లాష్ ప్రోడక్ట్ స్లాష్ ఫెచ్ స్లాష్ ఫెచ్ బై ఐడి ఐడిని ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు టూ నైన్ డబల్ ఫైవ్ ఐడి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఐడి ఓకే యూజర్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ చూడండి సింగిల్ యూజర్కి ఈ విధంగా డేటా అనేది వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకి ఐడి ఏమీ లేని ప్రొవైడ్ చేస్తాము అనుకోండి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం నాకు తెలియదు సో ఎంటీ పేజ్ వచ్చింది ఓకే ఇంకా మనము ఇంకొక మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఇక్కడ ఏంటి అది కంట్రోలర్లో జస్ట్ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేసేది ప్రొవైడ్ చేసాం వెల్కమ్ అని చెప్పనండి అది ఒకసారి చూద్దాం HTTP colon slash slash local host colon 8090 8090 slash product slash 
వెల్కమ్ సి చూడండి వెల్కమ్ టు స్ప్రింగ్ బూట్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పనని మనం స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేసాం ఇక్కడ ఓకే ఈ విధంగా స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇది డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి కన్సోల్లో వస్తుంది డవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి చూడవచ్చు చూడలేకపోవచ్చు ఓకే లేదు అని అంటే మనం సింగిల్ యూజర్ని యూజర్ని అయితే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు దానికోసం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకి అదేంటంటే స్ప్రింగ్ డాట్ సెక్యూరిటీ డాట్ ఓకే యూజర్ డాట్ నేమ్ చూడండి స్ప్రింగ్ డాట్ సెక్యూరిటీ డాట్ యూజర్ డాట్ నేమ్ నేమ్ వచ్చేసి నేను తిరు అని ప్రొవైడ్ చేశాను పాస్వర్డ్ వచ్చేసి సేమ్ స్ప్రింగ్ డాట్ సెక్యూరిటీ డాట్ యూజర్ డాట్ పాస్వర్డ్ సేమ్ నేమ్నే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నేను పాస్వర్డ్ కూడా తిరు అని చెప్పనేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేసేసి అప్లికేషన్ ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేద్దాము ఓకే ఎస్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ మీరు కన్సోల్ కనుక గమనించినట్లయితే ఇందాక మనకి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ అయింది స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు అని అంటే మనము యూజర్ని యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రొవైడ్ చేశాము సో అందుకని చెప్పనని మనకి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఓకే మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కదండి చూసాము దీన్ని ఒకసారి కాపీ పేస్ట్ చేసుకుందాము ఇన్కాగ్నెటో విండో తీసుకుందాము ఓకే ఫెచ్ ఆల్ సి చూడండి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కూడా మనకి మనం ఎన్నిసార్లు న్యూ ట్యాబ్స్ తీసుకుంటామో అన్నిసార్లు క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే తిరు తిరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ప్రొవైడ్ చేశాను చూసారా ఇక్కడ ఫెచ్ఆల్ మెథడ్కి మనకి డేటా వస్తుంది సేమ్ ఇక్కడే వచ్చేసి ఫెచ్ బై ఐడిని చూద్దాము ఇదే ట్యాబ్లో కోలన్ స్లాష్ స్లాష్ లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ పోర్ట్ ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో స్లాష్ ప్రోడక్ట్ స్లాష్ ఫెచ్ స్లాష్ ఫెచ్ బై ఐడి ఐడిని ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు టూ నైన్ డబల్ ఫైవ్ ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ అడగలేదు ఎందుకంటే సేమ్ విండోలో మనం రన్ చేసాము అందుకని చెప్పనని ఓకే న్యూ ట్యాబ్ కనుక తీసుకున్నామంటే మళ్ళీ అడుగుతుంది చూడండి ఇప్పుడు న్యూ ట్యాబ్ తీసుకున్నాము సో సారీ ఈ ట్యాబ్లోనే కదా సో దానికోసం అడగలేదు ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం చూడండి ట్యాబ్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ ఎయిట్ జీరో సారీ ఎయిట్ జీరో నైన్ జీరో స్లాష్ ప్రోడక్ట్ స్లాష్ ఫెచ్ స్లాష్ టూ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ సి ఇక్కడ మళ్ళీ క్రెడెన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతోంది చూసారా న్యూ ట్యాబ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అడుగుతుంది ఓకే ఫైన్ ఈ విధంగా మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ని సింగిల్ యూజర్కి అయితే ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనం అలా కాదు అంటే యూజర్కి రోల్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇదర్ యూజర్ రోల్ ఆర్ అడ్మిట్ రోల్ లైక్ దట్ వాటికి ఆథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పనేసి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్